Ja noh, fasaadid on selles mõttes kerge, et enamasti on nagu terve maja olatuses on samad toonid. Jah, ja siin ma eelmikord vaatasin ka, et tegelikult siin väga palju toon ei olegi. Et noh, ei ole. Mingi paar kihti. Toonid. Siin on lihtsalt see, et tavaliselt vist see põhi on natukene teises toonis mm-hmm. kui see on. Et mm-hmm. Nad ei ole päris ühes on. Noh, nad jagu palju see nüüd siit välja kui tuleb, aga... Ja minu siin tundub, et nagu vahts värvi on, üks on valja teine on roheline ja mm-hmm. siin on mingi majale nüüd on mingi, noh, ilm viimane on see kollane. Põhiline mõte ongi, et kõigepealt visuaalselt vaadata, et kõik kohad, et kus on nagu mõte, kas seda šantaasi jääva teha, et siin ma leidsin selle koha, kuna siin on näha, et on rohkem seda värv tugevimini seil, säilinud. Ja siin ma juba nägin, et siin on tegelikult sinist kihti ka säilinud, mida ma eelmikord, kui ma vaatumis käisin, ei näinud et selle rohelise, erkrohelise peal on ka selline sinakas kiht. Aga sellest ilus, et sellist suurt laiku ei saa, nii et jääb selline väike fragment, et siit saab vähemalt värvi kihi kätte, nii selle värvi tooni. Ja siis siin on roheline ja vahepeal tulevad seda tükkid ära, et tuleb et väga ettevaatlik olla. Taalt tuleb veel üks kollane välja. Et siin on... Ja jälle tulevad tükkere. Ma on ikka rohkem kihte kui alguses tundus. Ta on näha, et kuidas ta on no, kulunud see värv kõik. Et tegelikult see teeb palju keelu, keerulisemaks selle, et ta ei ole igal pool ühtlaselt selline, et see värv, üks värvi kihte teine peal ja kolmas peal, et väga ebaühtlaselt on kulunud. Õli värvi ju ta ajas tegelikult nagu äh, kulub. Ja eriti see päiksepoolsetel fasaadidel, et sellepärast ja neid nii regulaarselt ei värvitud ka, et tavaliselt on siis tehti remonti uuesti, siis kui üks külg või mingi no, värvel maha kulund ja kole, et sellepärast ei ole, on nagu, tulebki valida neid kohti, kus teha esiteks sontaasi avad, et kas tõesti on mingi selline vihmavarjus rohkem olnud, kus elementid vähem peale on paistnud või kulutanud seda ja siis erinevates kohtades kindlasti vaadata, kuna see ei ole niimoodi, et, et ühe koha peal on kõik kihid alati garanteeritud, et nad on säilinud. Et no, siin on erite näha, et kas või see pealmine helekiht, et näiteks siin allpool, kus majan fassaad on saanud rohkem vihma päikest elemente, et siin pole peagu midagi säilinud enam. Aga see on väga palju tuleb mida rohkem näed need vanumajasid, et seda rohkem tekib selline tunnetus, et mis nagu on õige ja mis on, on silmaga näha, et see ei kuulu siia. Pluss see on ka, et kui värve määrata, et alati aru on, et on tõspanen ka kirja, et, et no, erinevate kohtade peal võivad nad värvid hoopis teissugused olla, et nad on erinevalt vananenud. Mis tähendab, et nad on, võivad olla eri tooni täiesti, Kuna mõne koha peal no, saab rohkem valgust, muutub palju erksamaks õlivärvid vähemalt. Ja varjus nad on palju sellised kollakamad ja tumedamad. Ja plus mõni, mõni kohta mõni sein on niis, kus saanud näiteks siseruumides, kui värvid on. Et siis ongi, et alati aru on, et panen ka kirja, et need värvid on. Hetkel on määratud sellise valgusega sellisel ajal. Et kui kunagi tahta kasutada sama tooni, näiteks, et ajal olis tooni värvida sein siis kindlasti teha koha peal värvi proovid, vaadata, et milline see õige toon on ja tõesti väga palju oleneb sellest, et mis valguses on näiteks need proovid või noh, värvid määratud. Täna siis 18. detsember ja oleme jõudnud moostesse. Moostesse enda töökotta siia, kus tavaliselt teeme küll kursus ja ka kuna praegu on väike vahe sees, siis Siis kasutame seda ruumi ära, hoopis selle sama veranda detailide puhastamiseks ja värvimiseks. Et, et siin on siis vana laudis, mis on nüüd seina pealt maha võetud. Puhastame kergelt ära ja värvime kaks korda siin üle. Vanad nõelaugud kitime ära ja ongi läheb see laud tagasi seina. Ja siin taamal on siis see sama pits ornamentika natuke saame taastada, aga üks külg oli siis täitsa mäda, et seal tuleb siis koopiana. Ja, ja no, eelnevalt sai siis tehtud värvi uuringud. Värvi uuringutes sai valitud siis see teine kiht, et siin need kihte ikkagi oli päris 4-5 tükki ja teine oli siis ooker kollane. 
Ja nüüd siis see lõpuks seal linna kunstnikuga, siis Viljandi linna kunstnikuga, kes tegi siis värvi passi, sai siis pandud niimoodi, et kergelt tumedam toon on siis põhivärv ja pitsid ja nurga liistud ja need on siis kergelt heledama tooniga. Plaadina, tahvlina tõime selle pitsi sealt veranda küllest ära. Ja siin tundub, et me sellest saame enamus säilitada, et siin küll on osadel on piisavalt juba kahjustus, et me ei hakka nüüd otseselt neid tükke proteesima, et mis on ikka kahjustusega, vahetame välja, et väga preenneks ei lähe. Aga juba sellepärast ka, et nüüd põhi ja pits ise on erinevad tooni, siis me ikkagi võtame siit ettevaatlikult küllest ära. Paneme uuesti tagasi, aga siis vahepeal märgib need kohad täpselt ära, et selle vahe värvimise lihtsuse mõttes ja puhastamise mõttes on ikkagi juppideks lahti võtmine nii-öelda mõistlikum. Et siis me lähme seda teed, et me ei selita neid siin küljes, vaid võtame ikkagi, võtame korraks lahti, puhastame ära ja värvime ära ja siis paneme tagasi.